tumekuwa vile vile na maswali mengi kuhusu sekta ya sekta ya kibenki hmm. sekta ya kibenki eh. labda ni seme kwanza kwa e, matumizi ya huduma za kibenki ni kichocheo kikubwa sana cha ukuaji wa uchumi eh, eh, kama nitakavyoeleza eh, baadaye idadi ya watanzania wanaotumia benki kufanya malipo ama kuweka pesa bado ni ndogo mno bado ni ndogo mno eh, na hii inapotokea ina maana kuna kuwa na athari nyingi sana kiuchumi eh, moja hii sekta yetu binafsi eh, haiwezi kupata pesa moja kwa moja kutoka serikalini serikali inapokusanya kodi inakusanya kodi ili kufanya shughuli nyingine za mir, za, za, za miradi ya kimkakati na kutoa huduma muhimu kwa wananchi eh? itatumia pesa inayokusanya kujenga barabara kujenga reli kujenga mashule kujenga mahospitali eh? na kufanya shughuli nyingine eh, za kuhakikisha kuwa E, kuna kuwa na e, miundo mbinu ya kuweza kuleta maendeleo. Serikali haiwezi kagawa pesa kwenda kwa e, wafanyabiashara. Haiwezi katoa mikopo kwenda kwa watu binafsi ili wafanye biashara. Unapohitaji pesa ya biashara lazima kuwe na taasisi ambazo zinaweza zikakupa pesa za kufanyia biashara. Eh? Haiwezekani kila mtu akadunduliza pesa eh? ili aweze kufanya biashara e, biashara kubwa itakuchukua nusu ya maisha yako yote sio yeah. unapotaka kuanzisha biashara itakuchukua muda mrefu sana kama unataka kudunduliza pesa kutoka katika mshahara wako ama kutoka katika biashara zako ndogo ndogo hutaweza kuukuza e, mtaji wako na kuingia katika biashara kubwa ama unapotaka kuji, ku, kujinunulia makazi e, ama kujenga e, nyumba e, E, kwa kudunduliza pesa kidogo kidogo utakuja kujenga nyumba ukiwa na miaka 60. E, wakati huo umeshaanza kuishiwa nguvu kidogo. E, kitu ambacho sio sahihi. Lazima kuwe na uwezekano wananchi wa wananchi kuweza kujenga nyumba mapema. E, unapoingia kazini kuwe na uwezekano wa kupata mikopo ambayo e, ina, i, unaweza kuimudu na kujenga nyumba ili usiingie katika tamaa vijana wengine wanaingia katika tamaa ya kuchukua rushwa kwa sababu wanataka anapoingia kazini na hakuna uwezekano wa kupata pesa za kununua nyumba basi anaanza kujiingiza katika tamaa za rushwa ili aende akajenge nyumba akanunue gari eh, kitu ambacho kinaathiri vijana wengi mm, na kinaathiri taifa ina maana lazima tuwe na uwezo wa kuhakikisha kuwa mabenki yetu yanaweza kakopesha na anaweza kakopesha tuwe na taasisi za kifedha zinazoweza kukopesha na kukopesha katika hali ambayo inawawezesha wakopaji kuweza kulipa mikopo kuweza kulipa mikopo sasa ili hilo lifanyike benki hazina pesa eh? <laughs> benki kwa kawaida ni mdeni wa kudumu wa E, wateja wake sio e, ni, ni mdeni wa kudumu wa wateja kwa sababu anachukua pesa yako anaiweka unapohitaji atakulipa kila unapohitaji atakulipa ile pesa e, kwa hiyo benki inawekewa e, kanuni nyingi na ngumu ili benki zisitumike vibaya benki zinaweza zikatumika vibaya kuwaibia kuwaibia wananchi hasa unapokuwa na benki nyingi za nje kama tulivyonazo tulizonazo Tanzania. Nadhani katika benki 53 zilizopo eh, ni chini ya ishirini ambazo ni za ni, 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 ni za wananchi. Nyingine zote ni za nje ya nchi. Kwa usipoweka kanuni za kuweza kudhibiti eh, ufanyaji kazi wa benki. Benki nyingine zitakuja hapa ili kutorosha faida kwenda nje na hazikui. Na taratibu tunaongea na mabenki kuwa tuone mabenki yanakuwa yanapanuka eh, na yanaenda kutoa huduma eh, kila mahali. 
kwa sababu kadili mabenki yanavyoweza kukusanya amana kutoka wana, kwa wananchi ndivyo yanavyokuwa na uwezo wa kukopesha kwa sababu mabenki yasipoweza kukusanya amana za kutosha na kuweza kukopesha kitakachotokea ni kwa haya mabenki ataenda kukopa ili kuja kukopesha na yakifanya hivyo ina maana kiasi cha riba kitakuwa ni kikubwa sana kitakuwa ni kikubwa sana na uwezo wa sekta binafsi na wananchi kuweza kuingia na kukopa pesa ili kuweza kufanya biashara ama kufanya shughuli nyingine e, za kiuchumi eh, na kuweza ku, ku, kujikimu kimaisha kutakuwa hakuna hiyo na hiyo nafasi eh ndio maana benki kuu inachukua e, inachukua hatua mbalimbali mbali. kuhakikisha kuwa sekta ya kibenki inabaki kuwa tulivu na inaendelea kukua na kuna kuwa na faida hivi karibuni mmeshaanza kuona kuwa benki nyingi zimetangaza kuwa zinakuwa na faida eh? na hiyo ni matokeo ya hatua mbalimbali mbali. ambazo benki kuu kwa kushirikiana na mabenki e, inazichukua hmm? kwa mfano e, tunajua kuwa sasa hivi mikopo e, kwa sekta binafsi na kwa wananchi unajua imepanda lakini haijafikia pale tunakotaka kufikia tumechukua hatua tumefanya marekebisho e, e, miaka mitatu iliyopita mikopo kwa sekta binafsi ilikuwa e, katika e, hasi ya moja point, point saba. E, ikakuwa mpaka kufikia Februari ya mbili na kumi na saba ilikuwa kwenye mbili point nne e, imekuwa mpaka kufikia Septemba mwaka jana Desemba mwaka jana tukaenda mpaka kumi na moja e, e, sasa hivi imepungua kidogo e, kidogo sana lakini tunataka kuhakikisha kuwa inaendelea kukua ili kufuatana na standards e, tunataka kuona kuwa mikopo inayotolewa na mabenki kwenda sekta binafsi na kwa wananchi inakuwa kwenye asilimia ishirini. hapo ndio tutaona sasa kuwa sasa ya mabenki yetu e, yanakuwa na uwezo wa ku support eh, kuhimili ukuaji wa sekta binafsi eh, na sekta binafsi na maana zitakuwa na uwezo zaidi katika uwekezaji na uanzishaji e, e, biashara mbalimbali. Sasa vitu gani benki kuu huwa e, inafanya? Moja kwa kushirikiana na e, Tanzania Bankers Association. Tulikaa chini. Tukasema uendeshaji wa biashara za benki unalalamikiwa sana kwa sio wa haki. Eh? Mwananchi anaogopa kwenda benki kwa sababu haelewi atapata masharti yapi. Eh? Haiwezekani tukakaa tukawaambia wananchi kuwa unapoenda benki tegemea eh, kupata huduma ya aina hii na masharti yako eh, yatakuwa ya aina hii na pale kama pale panapokuwa na ukiukaji wa masharti lazima pale pale uweze kwenda sehemu maalumu ambayo benki imeweka kwa ajili ya kuwe, wewe kutoa malalamiko yako eh? sekta ya benki mabenki yalipokea yalipokea hili wazo vizuri sana na kwa pamoja tukaweza kufanya kazi na sasa hivi kuna code of conduct kwa hiyo mabenki yote yamesign code of conduct kama moja ya masharti ya kuendesha biashara ya benki na wafanyakazi wa benki wana sign code of conduct kama moja ya masharti yao ya ajira katika benki. Eh? Na benki zote zinapaswa kuwa na desk la malalamiko. Ili mwananchi anapojikuta kuwa hajatendewa haki pale pale aende akalalamike. Eh? Na akienda kulalamika eh? anapaswa ku, eh, kusikilizwa na kupata E, ku, ku, kurekebishiwa matatizo yaliyojitokeza. E, kwa hii code of conduct inasema mabenki yanapaswa kufanya kazi zao namna gani? Mabenki yanapaswa kuhakikisha e, 
walaji wa huduma za kibenki wanastahili zipi eh? na mabenki yote yanapaswa kuwa na dawati na tukasema kuwa hii ulikuwa mwanzo mzuri sana eh? mabenki yamejikommit kuwa hayatatoza riba ya ajabu bila sababu eh? hayata kuingiza wewe katika gharama kubwa eh? unapoenda kuchukua mikopo eh? ama kukuwekea mzigo mkubwa eh? unapoweka pesa zako benki pamoja na mabenki kuweka eh, code of conduct benki kuu imeanzisha kanuni za ulinzi wa mlaji wa huduma za kifedha eh? eh, the bank of tanzania financial consumer protection regulations sasa hii utaipata hata kwenye tovuti ya benki kuu na ni vizuri mkaenda mkaisoma na ni vizuri waambieni wananchi hii waisome kwa sababu katika hii sasa benki zimeshasema zinataka kufanya nini na sisi tunasema kuwa okay sisi tunawekea sasa kanuni eh? e, kwa mtaendesha vipi shughuli zenu Mta, mtafanya vipi na walaji wa huduma zenu eh? halafu kuna kanuni kwa mfano hapa tunasema fair and equitable treatment of consumers eh? tunataka wewe unapoendesha huduma za kibenki eh? usibague wewe unapoendesha huduma za kibenki usiiwe na practices ambazo si hazitendi haki kwa wateja wako eh? ama unapofanya mauzo ya products zako lazima uhakikishe kuwa eh, uwaonei eh, walaji wa huduma zako kwa tumefanya hivyo ili kuhakikisha sio tu benki zinatoa huduma zake kwa haki lakini kuna kuwa na mlinzi wa mlaji wa huduma za kifedha ambaye ni benki kuu ambaye anaweza akahakikisha benki zinatekeleza eh, code of conduct na zinatekeleza eh, kanuni eh, hiyo tumeshaifanya na wananchi waanze kuzitumia hizo